Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Video zeige ich dir 10 Tipps und Tricks zu Division 2 für Einsteiger, die ich besonders wichtig oder besonders interessant finde. Und dabei versuche ich nicht die gleichen Tipps zu geben, die man sowieso auch in jedem anderen Video oder Text schon findet. Kontrollpunkte Kontrollpunkte sind ein sehr wichtiger Teil des Spiels. In der Levelphase sind sie dauerhaft auf deiner Seite, wenn sie erst einmal erobert sind. Später im Endgame können sie ihren Besitzer wieder wechseln, da die Fraktionen sie zurückerobern können. Und ab Weltrang 4 können sie sogar auch leveln und werden damit später immer wichtiger. Die Kontrollpunkte sind eine Basis für NPCs, sodass man in ihrer Umgebung immer auf einige Patrouillen treffen kann. Hat man den Kontrollpunkt für sich und seine Partei erobert, bekommt man also Helfer, die einem in Kämpfen beistehen, wenn man in der Open World unterwegs ist. Bei Kontrollpunkten in Feindeshand wird manches schwerer, weil man öfter in deren Patrouillen läuft. Außerdem sind sie als Schnellreisepunkte sehr praktisch für schnelleres Vorwärtskommen und um Munition und andere Ressourcen nachzufüllen. Man kann dem Offizier dort jederzeit Wasser, Essen und Schrauben spenden. Dies braucht man zum Teil, um Projekte abzuschließen, aber auf jeden Fall bringt es immer zusätzliche Erfahrungspunkte. Obendrein haben Kontrollpunkte einen Vorratsraum, den man nicht nur beim Erobern leer looten darf. Neben normalen Materialkisten und meistens einer Rüstungs- und einer Waffenkiste gibt es dort einen großen gelben Lootbehälter, in dem mehrere gute Items zu finden sind. Nach einiger Zeit wird alles bis auf die große gelbe Kiste neu gefüllt. So kann es Sinn machen, die eroberten Kontrollpunkte ab und an mal per Schnellreise abzuklappern, um die Sachen aus den Kisten dort abzuholen. Die gelbe Kiste wird nur neu gefüllt, wenn du anderen Spielern bei der Eroberung ihrer Kontrollpunkte hilfst und das letzte Looten schon mehr als 24 Stunden her ist. Kontrollpunkte Bonustipp Die Kämpfe um die Kontrollpunkte haben zwei Phasen, beide mit einem eigenen Bosskampf. Es gibt eine erste Runde mit mehreren Wellen, in der man den Kontrollpunkt erobert und nach der Eroberung eine zweite Phase, in der gegnerische Truppen versuchen, diesen Punkt wieder zurück einzunehmen. Wenn jemand aus der Gruppe bereits während der Eroberungsphase die Verstärkung herbeiruft, geht es nach der Eroberung sofort ohne Pause weiter mit dem Gegenangriff. Damit macht man es sich aber eigentlich nur unnötig schwerer. Wenn man allein oder in einer gut koordinierten Gruppe unterwegs ist, kann man sich die Kontrollpunkte ein klein wenig einfacher machen. Dazu sollte man bei der Eroberung unbedingt vermeiden, die Verstärkungstruppen vorzeitig zu rufen. Dadurch hat man, wenn man die feindlichen Besetzer besiegt hat, erstmal noch eine kleine Verschnaufpause und kann Munition nachfüllen und sich besser positionieren, eventuell eine Minigun besetzen und sich einfach gründlicher vorbereiten. Solange niemand die Verstärkungstruppen ruft, wird kein Gegenangriff erfolgen. Belobigungen abholen für das Erreichen bestimmter Anforderungen bekommt ein Agent Belobigungen. Hierfür kann man auch besondere Belohnungen bekommen, meistens handelt es sich hierbei um neue Symbole für das Abzeichen am Arm des Kämpfers. Diese bekommt man aber nicht automatisch, sondern man muss sie manuell einfordern. Dies geht in einem etwas tieferen Untermenü, wo man es eventuell nicht direkt findet. Dazu Escape drücken, dann auf Fortschritt und bei den Karteireitern oben rechts auf den dritten wechseln. Dieser Reiter sieht wie ein Orden aus und liegt zwischen dem DC und dem Ubisoft Logo. Dort sind dann Belobigungen in fünf Kategorien aufgelistet und jede davon hat 25 einzelne Auszeichnungen, die man erreichen kann. Und für jede bekommt man eine extra Belohnung, aber nur, wenn man sie auch abholt. Also nicht die Orden im Untermenü verstauben lassen. Lagerkiste accountweit. Wusstest du, dass Sachen, die du in deine Lagerkiste packst, für andere Agenten auf deinem Account verfügbar sind? So kannst du wunderbar abgelegte Ausrüstung für einen zweiten Durchgang oder einen alternativ geskillten Char aufheben und zwischen den beiden tauschen. Eine sehr löbliche Einrichtung, die in vielen Spielen fehlt. Bekleidung und Farben auch accountweit. Wo wir gerade beim Thema accountweit sind, auch gesammelte Wäsche- und Waffenskins sowie Farben sind für alle Charaktere auf deinem Account verfügbar. So braucht man sich nicht zu ärgern, wenn man mit einer Zweitfigur unterwegs ist und einen tollen Skin findet, dass man ihn gerade nicht auf dem Hauptschar hat. Jeder Charakter darf alles verwenden, egal welcher etwas aus dem Kosmetikbereich freischaltet, es ist für alle verfügbar. Skills und Granaten abbrechen Manchmal steht man im Kampf, bereitet einen Wurf für einen Skill oder eine Granate vor und zielt gerade noch mit dem Kreis auf den Boden. Und boom, die Gruppenmitglieder haben bereits alle Gegner getötet und man steht noch da mit dem halb aktivierten Skill. Den Skill nun abzufeuern würde einen Cooldown auslösen. Also einfach mit der Zielentaste den Wurf abbrechen und man hat weder einen Cooldown noch eine Granate verschwendet. Apropos Cooldown, dazu noch ein Bonustipp. Wenn man eine Fertigkeit ausgelöst hat, aber die entsprechende Drohne, das Geschütz etc. gar nicht mehr braucht, kann man es zerstören. Dazu einfach die Taste der Fertigkeit gedrückt halten und das Gerät zerstört sich selbst und der Cooldown beginnt früher mit der Regeneration. So kann man die Fertigkeit schneller wieder bereit haben. Minimap-Marker für oben und unten 
Ziemlich oft bemerke ich, dass Leute nicht mit der Minimap zurechtkommen. Nicht nur in Division, auch in vielen anderen Spielen. Dabei ist diese so hilfreich. Achte immer auf den Sichtkegel, dann kannst du dich viel leichter orientieren. Wenn du einer Fundsache, wie zum Beispiel einer Kiste oder einem elektronischen Gerät, nahe kommst, wird sie auf der Minimap sichtbar, selbst wenn sie dir noch gar nicht direkt aufgefallen sein sollte. Teilweise werden solche Sachen auch angezeigt, selbst wenn sie in einer anderen Etage liegen. Dann haben sie kleine gelbe Dreiecke an ihrem Symbol. Zeigt die Spitze des Dreiecks nach oben, ist der Gegenstand höher als deine momentane Position zu finden. Zeigt die Spitze des gelben Hinweisgebers nach unten, musst du irgendwie tiefer kommen, um das gesuchte Ding zu finden. Oberfläche anpassen. Wo ich gerade von der Minimap spreche, vergiss nicht, dass man in den Einstellungen des Spiels auch die Anordnung der Oberfläche an die eigenen Wünsche anpassen kann. Und hierbei kann man nicht nur die einzelnen Elemente anders anordnen, sondern auch in der Größe ändern. Wenn dir deine Minimap also zu klein erscheint und du oft wichtige Sachen verpasst, die dort angezeigt werden, denk mal drüber nach, sie im Menü einfach bei Einstellungen und dann bei BO etwas größer zu stellen. Kugel in der Kammertaktik Wenn man eine Waffe frisch anlegt oder sie leer geschossen hat und dann nachlädt, sind in der Waffe logischerweise genau so viele Kugeln enthalten, wie das Magazin halt zulässt. Eine Waffe mit einem 30er Magazin wird 30 Kugeln enthalten und nach 30 Schuss ist sie dann halt leer. Wenn man allerdings eine Waffe nur teilweise leer geschossen hat und dann nachlädt, hat man dann noch eine weitere Kugel in der Schusskammer. Und die Waffe aus dem Beispiel mit 30 Schuss ist dann mit 31 Schuss geladen. Also, wenn die Zeit es zulässt, im Kampf immer daran denken, zwischendurch mal nachzuladen, um einen Vorteil aus dieser Kugel in der Kammer zu schöpfen. Vielleicht ist es genau diese eine Kugel, die im nächsten Kampf zwischen Leben und Tod entscheidet. Tipps zum Gruppenbalancing Das Gruppenbalancing in Division 2 ist teilweise ein harter Gegner. Ich hoffe, dass dieser Punkt mit zukünftigen Updates überflüssig wird. Aber momentan ist es einfach so, dass in vielen Situationen Singleplayer-Spieler sozusagen im Easy-Mode unterwegs sind. Gruppen haben es teilweise etwas schwerer als Solospieler. Dafür haben sie halt auch den Vorteil, sich gegenseitig zu heilen, wieder zu beleben und Gegner zu umzingeln. Wenn man allerdings mit Agenten in verschiedenen Leveln unterwegs ist, wird alles auf den höchsten Charakter in der Gruppe und auf die Anzahl der Teammitglieder skaliert. Hierbei gibt es aber zumindest beim momentanen Balancing ein paar besondere Kniffe zu beachten. Zum einen geht das Spiel wohl derzeit davon aus, dass alle Spieler in der Gruppe auf dem Niveau des höchsten Spielers sind. Dadurch werden die Kämpfe in gemischten Gruppen teilweise sehr, sehr hart. Und je weiter die Differenz und je mehr Spieler unterhalb des höchsten Spielers liegen, desto krasser wirkt sich dies aus. Ein Level 25 Charakter der drei Level 5ern helfen möchte, hilft ihn also eventuell gar nicht wirklich, sondern er sorgt dafür, dass man in Gegnerhorden rennt, die für vier Spieler auf Level 25 ausgelegt sind und dann geht man eventuell massiv dabei unter. Obendrein ist es bei solchen gemischten Gruppen besonders für die kleineren Charaktere extra wichtig, dass sie auf gute Ausrüstung achten. Die Skalierung passt zwar die Werte der Ausrüstung ungefähr an, aber wenn zum Beispiel ein Level 10 Charakter mit Level 5 Waffen herumläuft und in eine Gruppe geht, die Level 25 Gegner bekämpft, kann es sein, dass die Skalierung etwas merkwürdig reagiert. Als Folge davon kann der kleinere Charakter mit seiner schlechten Waffe durch eine merkwürdige Skalierung selbst mit 10 Headshots keinen Gegner mehr tot bekommen. Und andererseits wird er bei jedem Schuss, der ihn trifft, sofort tot umfallen. Er wird zum One-Hit-Opfer. Also wenn man in Gruppen mit unterschiedlichen Leveln unterwegs ist, ganz besonders auf gute Ausrüstung achten, damit diese auch vernünftig hochskaliert wird. Hast du weitere Tipps und Tricks, die man als Einsteiger oder als Veteran in Washington unbedingt wissen sollte? Schreib sie doch in die Kommentare, vielleicht werde ich dann in einem folgenden Video deinen Tipp aufgreifen und dich natürlich auch erwähnen. Falls du mehr Videos zu Division 2 sehen möchtest, schau mal oben rechts in der Ecke beim kleinen i. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn du mehr solche Videos sehen möchtest, helfen zwei kleine Klicks auf Abo-Knopf und die kleine Glocke daneben, keine Videos von mir mehr zu verpassen. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen, ciao ciao, dein Zap.